அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு டியூப்லேயோ இல்லை கர்ப்பப்பையிலையோ இல்லை கருமுட்டியிலேயோ ஏதாவது ஒரு பேத்தாலஜி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து குழந்தை பேர் மிக வர அதிக வருடமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருக்க இருக்கவங்களுக்குலாம் ஹிஸ்டோ லாப்ரோஸ்கோபி அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எதனால் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்றத இந்த எபிசோடை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் மற்றும் டெஸ்டி பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களோட சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோங்க ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி ஹிஸ்ட்ரோ அப்படின்னா யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோங்க ஸோ இந்த ஸ்கோப்பை போட்டு யூட்ரஸ்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது ஏதாவது ஒரு பத்தாலஜிக்காக பண்ணலாம் இல்லது ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு பத்தாலஜி இருக்கலாம் லைக் பெருசாக ஒரு செப்டம் இருக்கலாம் அல்லது ஃபைப்ராய்ட் இருக்கலாம் அல்லது பாலிப் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பத்தாலஜி இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக அதற்கு தீர்வு காண முடியும் இப்போ செப்டம் இருந்தது அப்படின்னா அது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக போய் சிசஸ்னால அதை செப்டம்பர் வந்துட்டு கட் பண்ணலாம் ஸோ யூட்ரஸோட கேவிட்டி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அபோஷன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு அல்லது மூணு அபோஷன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தா ஸ்கேனில் வந்து செப்டம் இருக்கிறது தெரிய வரும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த செப்டம் ரிசெக்ஷன் பண்ணி அந்த கேவிட்டியை பெருசாக்கும் போது அது குழந்தை வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கான ஒரு இடம் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பாலிப்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது சக வளர்ச்சி இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சில கட்டிகள் இருக்கலாம் லைக் ஃபைப்ராய்ட் கட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ அப்படி சப்மியூக்கஸ் ஃபைப்ராய்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக அதை வந்து ரிசெக்ஷன் பண்ண முடியும் அடுத்து லாப்ரோஸ்கோபி போகிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாப்ரோஸ்கோபிக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது நாம் கர் கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது கருக்குழாய் எப்படி இருக்குது கரு முட்டை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இதில் வந்துட்டு ஒன்று ஒரு பேத்தாலஜியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குழாய் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் குழாயில் ஏதாவது புண்ணு இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து ஒரு டை மாதிரி அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி கரு குழாயில் வந்துட்டு ரெண்டு சைடும் ஸ்பில்லேஜ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே ஸ்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம தாராளமாக நார்மலாகவும் இல்லை ஐயோ மூலமாகவும் அவங்கள கன்சீவ் ஆக்க முடியும் இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிசீஸ் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் லைக் கர்ப்பப்பையில் வந்துட்டு ஃபைப்ராய்ட் இருக்கலாம் அந்த ஃபைப்ராய்டை வந்துட்டு நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக எடுக்க முடியும் இந்த லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக வந்துட்டு கட்டிகளை வந்துட்டு நம்மளால் அகற்ற முடியும் குறிப்பாக கர்ப்பப்பையிலேயோ அல்லது முட்டைப்பையிலேயோ ஏதாவது கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னா அதை அகற்ற முடியும் இந்த கர்ப்பப்பையில் என்ன கட்டிகள் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வரலாம் எய்தர் இன்ட்ராமியூரல் அல்லது சப்சீரஸ் ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்றத வரலாம் இந்த கர்ப்பப்பையிலேயோ அல்லது கருமுட்டைகளோ ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா இந்த லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக அதற்கு ஒரு தீர்வு காண முடியும் இந்த கர்ப்பப்பையில் என்ன கட்டிகள் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கட்டிகள் இருக்கலாம் அதை வந்துட்டு இந்த கர்ப்பப்பை மூலமாக அகற்ற முடியும் இந்த முட்டைப்பையிலே பார்த்தீங்கன்னா என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அந்த சாக்லேட் கட்டிகள் வரலாம் அதையும் இந்த லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக எடுக்க முடியும் அதே இது கொலையில் வந்துட்டு ஒரு சில நீர் கொடுத்த மாதிரி ஒரு பேத்தாலஜி இருக்கலாம் அதை வந்து ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் இல்லாட்டி பயோசால்ஃபிங்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சிலருக்கு வந்திருக்கலாம் அதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் மூலமாக அதை வந்துட்டு அட அடைச்சி வச்சுருவோம் இதனால் வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் வந்து கிளிப்பிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நீர் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸில் வந்துட்டு அதன் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டெஸ்ட் பேபியோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகும்போது கருவை வந்து உள்ளே வைக்கும்போது இந்த நீரானது அது வழியாக வெளியில் வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில் உள்ள அந்த கருவையும் வந்துட்டு சேர்த்து வாஷ் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ கரு குழாயில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா டெஸ்ட் பேபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அதை ஃபுல்லாக நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும் கரு குழாயிலேயோ இல்லை கரு முட்டையிலேயோ இல்லை கர்ப்பப்பையிலேயோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது ஏதாவது பத்தாலஜி இருந்தது அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் போகிறது இன்னும் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரோ